नमस्कार मैं महेंद्र मूले हमारे अगले श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पॉलिटी संविधान पर आप चर्चा करेंगे और हमारा जो 50 दिन का ये टारगेट कोर्स है इसकी प्लानिंग मैंने आपको पहले भी बताई है कि लगभग हम लोग दो पार्ट में जीएस को बांट रहे हैं और पार्ट जो ए है इसमें हमने जोग्राफी पॉलिटी साइंस हिस्ट्री और इकोनॉमी जहाँ से लगभग पेपर 40 से 45 प्रतिशत बनता है इसको कंप्लीट करने का प्लान बनाया है अपने करीब 35-40 वीडियो के माध्यम से दूसरा जो पार्ट बी है पार्ट बी जहाँ से 60 प्रतिशत तक के क्वेश्चन है 55 से 60 प्रतिशत तक क्वेश्चन ये पार्ट बी पे हमारा बहुत इन्फेसिस है इसमें मध्य प्रदेश जी के खासतौर से करेंट की चीज़ें जैसे अभी बेटी बचाओ अभियान में सर्वाधिक लिंगानुपात पूरे देश के अंदर रीवा में सबसे ज़्यादा रहा नौ के आसपास बच्चों की संख्या रही हालांकि मध्य प्रदेश में बालाघाट सबसे ज्यादा सेक्स रेशो में लिंग अनुपात में नंबर वन पे लेकिन तेजी से जो लिंग अनुपात बढ़ रहा है वो रीवा का बढ़ रहा है उस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश के अंदर हमको सबसे अच्छा आका गया और हमें मध्य प्रदेश के नीमच को इसमें अवार्ड मिला है तो इस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है मध्य प्रदेश जीके को थोड़ा करेंट अपडेट होकर पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है अवेयर होकर पढ़ने की जरूरत है इसके अलावा हमारा एक्ट है जिस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं अभी दो तीन वीडियो और बनाएंगे बाद में एम सी कराएंगे स्पोर्ट्स में हम अभी नया एक वीडियो बनाने वाले हैं कंप्यूटर अपडेट में जो नई चीज़ें उनको लेकर एक वीडियो हमारा बनेगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज को लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे इसके अलावा जितना भी मिसेलेनियस वाला पार्ट है इस मिसेलेनियस वाले पार्ट को भी हम कवर करेंगे इसके अलावा पार्ट ए पार्ट बी से रिलेटेड जितना करेंट अफेयर्स है पूरे 12, 16, 18 महीनों का वो हम कवर करेंगे चलिए शुरुआत हम पॉलिटी से करते हैं सबसे पहले पॉलिटी में जो क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे एक क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के सदस्यों की संख्या कितनी है 84 फोर शेड्यूल कास्ट है 47 सेवन शेड्यूल ट्राइब्ड है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्न का स्वरूप किस तरीके का रहेगा मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है उस समय करीब करीब अट्ठाईस थी ऑप्शन में नहीं था वर्तमान में बीस है है ना राज्यसभा में 34 महिलाएं हैं लोकसभा के अंदर तिरपन के आसपास महिलाएं हैं और 108वां जो संविधान संशोधन बिल है वो महिला आरक्षण से रिलेटेड है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के प्रश्नों की भूमिका बढ़ेगी संसदीय सचिव का पद कहां से आया था राजस्थान से उन्नीस में आया था इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा था तीन सी को लेकर मणिपुर वाला एक क्वेश्चन पूछा था तो पॉलिटी के जो क्वेश्चन थोड़े व्यवहारिक चीज़ों से आ रहे हैं जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन को लेकर चर्चा चल रही तो आर्टिकल 169 चर्चा में आर्टिकल 72 चर्चा में है क्योंकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की जो हत्या राजोनी ने की थी उनकी सजा का प्रावधान उनको जो है उम्र कैद से आजीवन कारावास दिया गया तो लघुकरण किया गया कम्युनिटेशन किया गया तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो हमें थोड़ा संदर्भित होकर पढ़ना पड़ेगा बहुत काम की चीज़ है तो चलिए शुरुआत संविधान से करते हैं दो आर्टिकल 13 अनुसूची और करीब करीब 15 भाग ये आर्टिकल 243 रखने की बात लगभग दो आर्टिकल पार्ट करीब करीब आपके अनुसूचियाँ शेड्यूल करीब करीब तेरह और पार्ट करीब करीब बारह ये रखने की बात सबसे पहले जो है ये बीएन राव बेनेगल नरसिंह राव जी ने की थी बाद में संवैधानिक चर्चाओं के बाद एक बैठकें हुई दो वर्ष 11 महीना 18 दिन का लंबा समय लगा चौंसठ करोड़ के आसपास संविधान बनाने को उस समय खर्चा आया और इन तमाम चीज़ों के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अथक प्रयासों से पूरी टीम के मेहनत से लगभग तीन आर्टिकल बने करीब करीब आठ अनुसूचियाँ बनी और करीब करीब जो है वो बाविस भाग बने बाद में वर्तमान के घटनाक्रमों के बाद हमने संविधान को 124 बार बदलने का प्रयास किया लेजिस्लेटिव प्रक्रिया बिल के माध्यम से और इसमें 103 बार हम कामयाब भी हुए एक्ट के माध्यम से एक्ट लाया गया और इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आज जो स्थिति है चार के आसपास आर्टिकल हैं लगभग लगभग 12 के आसपास अनुसूचियाँ हैं और लगभग लगभग पच्चीस के आसपास भाग हैं तो भारतीय संविधान को अगर हम समझे तो संविधान क्या है संविधान नियमों व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से नियमों के माध्यम से व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जाए इसके लिए एक लिखित डॉक्यूमेंट है और भारत के संविधान में वर्तमान में चार आर्टिकल करीब करीब 12 अनुसूची और 25 भाग हैं और 103 सौ तीन संवैधानिक संशोधन हम अब तक कर चुके हैं एक बिल लेजिस्लेटिव प्रक्रिया के माध्यम से हम ला चुके हैं अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अगर हम संविधानिक विकास की बात करें और कुल सिस्टमेटिक मैनर को समझे तो सबसे पहले सत्रह में 1773 में सत्रह में सबसे पहले संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई 
और ये द गवर्नर ऑफ बंगाल उस समय जो था बंगाल के गवर्नर को तीन प्रेसिडेंसी बंगाल कलकत्ता मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया मतलब बंगाल सेंटर पॉइंट हुआ करता था और बंगाल का जो बेसिकली गवर्नर जनरल था बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको तीन प्रेसिडेंसी कलकत्ता बंबई और मद्रास कलकत्ता बंबई और मद्रास ये तीन जगह का गवर्नर जनरल सत्रह के एक्ट के द्वारा बना दिया गया सत्रह का एक्ट कब आया था ये पीएससी ने 2012 में पूछा था रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था तो गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मैड द गवर्नर जनरल ऑफ थ्री प्रेसिडेंसी बंबई बंबई कलकत्ता एंड मद्रास और वॉरेन हेस्टिंगसन जो थे यहाँ के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंगसन यहाँ के फर्स्ट गवर्नर जनरल तो इसी समय जो है सत्रह के एक्ट के द्वारा ही जो है वो कलकत्ता में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और ये जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था वो बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए था द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दैट टाइम इन कलकत्ता एंड जुडिक्शन इज बंगाल बिहार एंड उड़ीसा बंगाल बिहार एंड उड़ीसा तो एम बी में एक बार क्वेश्चन आया कि सत्रह का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है है ना हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे भाई बहुत ध्यान से इतमान से चाहे ज्योग्राफी में हो चाहे पॉलिटी में हो चाहे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी टेक्नोलॉजी हो हिस्ट्री में प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक हो या इकोनॉमी में जो रिसेंटली डेवलपमेंट हो इसी तरीके से पार्ट भी में एम के में हो एक्ट में हो स्पोर्ट्स में हो कंप्यूटर में हो इन्वायरमेंट में हो मिसलिनियस में हो सबका मिला जुला करेंट अफेयर्स ताकि भाई बारह जनवरी का पेपर आपका अल्टीमेटली अच्छे से जाए अब सत्रह चौरासी का एक्ट क्या था भाई सत्रह सौ चौरासी का एक्ट क्या था इसमें क्या हुआ था एक आध एक्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है इस एक्ट के द्वारा दोहरा शासन प्रारंभ किया गया ड्यूल गवर्नेंस स्टार्टेड ऑफ दिस एक्ट दोहरा शासन इससे स्टार्टेड किया गया दोहरा शासन ड्यूल गवर्नेंस इससे स्टार्ट किया गया दोहरा शासन कब स्टार्ट किया गया पूछ सकता है दूसरा व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द बिजनेस इशू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द बिजनेस इशू और तीसरी इंपॉर्टेंट बात राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना द बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल कॉज एंड पॉलिटिकल इशूज तो सत्रह सौ चौरासी का जो एक्ट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन सकता है दोहरा शासन कैसे आया सत्रह सौ तिरानवे में भी एक एक्ट आया था सत्रह सौ तिरानवे में भी एक एक्ट आया था चार्टर एक्ट था प्रत्येक प्रांत में को गवर्नर और उसके परिषद के अधीन कर दिया गया था द गवर्नेंस ऑफ एवरी प्रिविजेंस ऑफ द अंडर ऑफ गवर्नर और प्रत्येक गवर्नर को उसकी कार्यकारिणी को कार्यकारिणी को उसके अंदर कर दिया गया था इसके अंतर्गत सत्रह सौ तिरानवे में लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय था और यहाँ पर बोर्ड के सदस्यों को कर्मचारियों को वेतन भत्ते जो है भारतीय राजस्व या इंडियन रेवेन्यू के द्वारा दिए जा रहे थे इंपॉर्टेंट है सत्रह सौ तिरानवे का एक्ट इसके बाद एक और एक्ट था अठारह सौ तेरह में एम ने पूछा है अठारह सौ तेरह वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शिक्षा के ऊपर एक लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया द प्रोविजन द स्पेंडिंग ऑफ द वन लाख रुपीज पर एन इन एजुकेशन दूसरा ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई परमिशन ऑफ द प्रोपेगेंडा रिलीजियस ऑफ द ईसाई मिशनरीज पहली बात तो एक लाख रुपए शिक्षा के लिए दूसरा ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार करने की छूट दी गई और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किया गया मोनोपली वॉज ट्रेड ऑफ कंपनी इज फाइनली एंडेड मोनोपली यहाँ पर जो है कंपनी का जो एकाधिकार है उसको यहाँ पर जो है वह समाप्त कर दिया गया और चौथी बात ये जो परीक्षा में पूछा था चाय के व्यापार को और चीनी के व्यापार को टी को और चाय के व्यापार को और चीनी के व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा चाय को टी को और चीनी को शक्कर को इसको छोड़कर बाकी पर एक अधिकार बना रहा 2012 की एम में क्वेश्चन था चाय और चीनी के व्यापार के एक अधिकार को छोड़कर बाकी सारी चीजों में कंपनी का एक अधिकार बना रहा इक्कीस एक्ट के द्वारा बना रहा आंसर था 1813 सौ तेरह सौ साल दो सौ साल पूरे हो रहे थे इसलिए क्वेश्चन पूछा था इसके बाद 1833 का एक्ट आया 1833 का एक्ट आया 1833 के एक्ट में क्या हुआ बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मैड बाय द ओवरऑल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दूसरा भारत के कानूनों के वर्गीकरण को करने के लिए लॉ कमीशन बनाया गया पहली बात तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दूसरी बात विधि आयोग बनाया गया 
और विधि आयोग बना के लॉ कमीशन बना के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को सिस्टमैटिक किया गया इसके बाद अठारह का एक्ट आया अठारह का एक्ट आया विधायी कार्य लेजिस्लेटिव वर्कों को और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया विधायी कार्य अलग किए गए प्रशासनिक कार्य अलग किए गए दोनों कार्यों को अलग अलग किया गया इसके बाद अठारह का एक्ट आया अठारह का एक्ट आया और अठारह के एक्ट में भारत में कंपनी का शासन फाइनली कंपनी गवर्नेंस एंडेड इन इंडिया बाद में और भी बहुत सारे एक्ट आए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एक्ट हम पढ़ेंगे बाकी के इतिहास में कुछ चीजें देखेंगे तीन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1909 का एक्ट 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट 1909 के एक्ट को कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो और भारत के सचिव जो थे वो लॉर्ड जो थे लॉर्ड 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 थे तो ये हो गया आपका मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्ले जो थे उस समय वो भारत के सचिव थे और मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल थे और यहाँ पर पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन कम्युनल इलेक्शन की बात की गई पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई मेंस में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं प्री के लिए बस इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात पहली बार कहाँ की गई दूसरा मॉन्टेस ग्यू सैम्सफोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है द्वैध शासन व्यवस्था जो थी द्वैध शासन व्यवस्था जो थी वो यहाँ पर जो है उसको राज्यों को दे दिया गया दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर सिखों को और यूरोपियों को अधिकार दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन जैसे यहाँ पर मुस्लिम भाइयों को दिया गया यहाँ पर सिखों को दिया गया और यहाँ पर यूरोपियंस को दिया गया और उन्नीस का अधिनियम तो ऐसा है कि लगभग लगभग दो तिहाई वैसा का वैसा दो धाराएं या दो आर्टिकल्स भारत के संविधान में समाहित कर ली गई इसलिए इसे भारतीय संविधान का न्यू भी कहा जाता है तो मुझे लगता है कि संवैधानिक विकास से एक प्रश्न बन सकता है अब इसी तरीके से भाग बहुत सारे हैं हम एक छोटा सा भाग भाग चार ए मौलिक कर्तव्य देखते हैं मुझे लगता है इस बार यहां से क्वेश्चन आएगा मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही ले रहा हूं चार ए जो इक्यावन ए के अंतर्गत है अब मौलिक कर्तव्य वैसे तो हम देखें तो सबसे पहले जापान से जर्मनी ने लिए जर्मनी से रूस ने लिए और रूस से भारत ने लिए हम मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी राज्य के नीति तत्व नागरिकता सभी चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं इस बार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो जो मौलिक कर्तव्य हैं पहले आठ थे वर्तमान में ग्यारह है बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर पहली बार आठ मौलिक कर्तव्यों को रखा गया जिनकी संख्या बाद में बढ़कर ग्यारह हो गई इन ग्यारह को याद करने का तरीका आर फंड सिविल सर्विस एग्जाम पीडीपी याद हो जाएगा इससे जल्दी सपने को पहला रिस्पेक्ट राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान और हर राष्ट्रीय चीज की फ्रीडम फाइटर का सम्मान फ्रीडम फाइटर का सम्मान यूनिटी देश में एकता बना के रखना नेशनलिटी राष्ट्रीय रक्षा के लिए तत्पर रहना डिग्निटी सांप्रदायिक चीजें नहीं फैलाना कल्चर सी फॉर कल्चर बना के रखना एस साइंटिफिक डेवलपमेंट करना ई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना पी पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना डी डेवलपमेंट खुद का समाज का और प्राइमरी एजुकेशन ये जो ग्यारहवा है वो एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट से दो में जुड़ा है क्वेश्चन बन सकता है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं ग्यारह एक जीएस वर्मा कमेटी आई थी जिसने कुछ महत्वपूर्ण बातों की बारे में बात की थी कि मौलिक कर्तव्य में वोट डालने के अधिकार को भी डालना चाहिए मौलिक कर्तव्य में टैक्स देने की बात को भी डालना चाहिए मुख्य परीक्षा में जब हम मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि बैच प्रारंभिक परीक्षा का है क्रैश कोर्स का है इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा है और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे चर्चा हो रही है जो इस बार के लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी है तो निश्चित तौर पर यहाँ से चीज़ें आ सकती हैं अब हम इसी तरीके से अगर बात करें हम इसी तरीके से अगर बात करें मौलिक अधिकारों की और हम संविधान सभा और अनुसूचियों को भी देखेंगे बट जो मेन यहाँ पर फोकस हमारा रहेगा हम प्रयास करेंगे कि इसको ही लोग नमस्कार अगला टॉपिक हमारा है हम संघ राज्य क्षेत्र को इस बार देख लेते हैं संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन बन सकता है पार्ट ए से पार्ट ए में आर्टिकल एक से चार क्योंकि अभी 
पाँच अगस्त 2019 को राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को लागू किया गया और वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 प्लस केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि शुरुआती स्थिति क्या थी पार्ट ए था पहले और पार्ट ए में दो देसी रियासतें थी और करीब करीब 216 सौ देसी रियासतें थी इनको श्रेणी एक में रखा गया था और ये जो 216 सौ सोलह रियासतें थी देसी प्रिंसली काउंसिल्स थी इन्हीं से 10 राज्य बने थे ये 216 सौ रियासतों से फिर पार्ट बी था पार्ट बी में करीब करीब 275 देसी रियासतें थी और ये 275 देसी रियासतें थी इन 275 रियासतों से ही बाद में जो है वो आठ के आसपास राज्य बने थे और तीसरी जो कंडीशन थी वो इक्सिट देसी 61 देसी रियासतें थी और ये देसी रियासतों को इसके अंतर्गत रखा गया था इससे राज्य नहीं बने थे और जो पार्ट डी था ये पार्ट डी में बेसिकली अंडमान निकोबार वाला एरिया था अंडमान निकोबार वाला एरिया था और ये लक्षद्वीप वाला एरिया था अगर शुरुआती बात करें इन सब के एकीकरण के लिए उन्नीस में एक कमेटी बनी गई थी बटलर कमेटी जो देसी रियासतों के एकीकरण के लिए बनी थी देशी रियासतों के एकीकरण के लिए बने थे और संघ राज्य क्षेत्रों की शुरुआत में पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी ये जानना जरूरी है अब बाद में ये टोटल पाँच बयालीस देसी रियासतें हो गई है ना इन द इंडिपेंडेंट पाँच बयालीस हो गई और ये पाँच बयालीस में से तीन जो है उनको मिलाने में थोड़ी सी तकलीफ आई पाँच हो गई वो जो तीन थी वो जो तीन देसी रियासतें थी उसमें एक तो जूनागढ़ था जहाँ पे थ्रू रेफरेंडम चीज़ों को अपनाया गया और रेफरेंडम करके जो जनमत संग्रह करके उसको मिला लिया गया वर्तमान में सौराष्ट्र वाला भाग है दूसरा हैदराबाद है हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई की गई मिलिट्री एक्शन किया गया और यहाँ पर जो है ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इसको मिलिट्री एक्शन करके मिला लिया गया और तीसरा जो भाग है वो जम्मू एंड कश्मीर वाला भाग था जो वर्तमान में यूनियन टेरिटरी बन गया इसको विलय पत्र के द्वारा थ्रू द एनेक्सेशन थ्रू द एनेक्सेशन विलय पत्र के द्वारा मिला लिया गया मेरी जो क्लासेस हैं इसमें मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ फिल्म के आधार पर मैं रिविजन कर रहा हूँ ये पचास दिन का क्रैश कोर्स है समझ लीजिए आप जिसमें चीज़ें आपको याद हो जाए एग्जाम के अंदर और इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई बाद में जो है फिर नए राज्य बने और नए राज्यों के गठन की शुरुआत यहाँ पर हुई और हम नए राज्यों के गठन को देखने के पहले थोड़ा समझेंगे जैसे फेडरेशन के कॉन्सेप्ट को समझें अगर हम आर्टिकल एक की बात करें भारत राज्यों का संघ है आर्टिकल एक की बात करें भारत अर्थात इंडिया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है राज्यों का संघ है इसका मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे तेरह राज्य थे उनको मिला करके उनको फेडरेशन का पार्ट बनाया गया और ये फेडरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया अमेरिका से बाद में फिर उनको आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया कि ये आपस में जुड़ जाए तो ये फिर जो है अमेरिका में वहाँ पर तेरह राज्यों को जुड़ने का प्रयास किया गया वहाँ पे को फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आया परंतु तो हमारी व्यवस्था इस तरीके की नहीं थी कि हम फेडरेशन या को फेडरेशन को अपना सकें तो हमने भारत को एक राज्यों का संघ बनाने का निर्णय लिया और जितने भी राज्य थे उनको सबको अंदर रख दिया और बोला कि भारत जो है वो यूनियन है और हम यूनियन के तहत अंदर शामिल हो रहे हैं हम किसी समझौते का परिणाम नहीं है और इस तरीके से हमारा प्रयास रहा और हमने भारत के राज्यों के संघ के कॉन्सेप्ट को अपनाया इसलिए हमारे संविधान में बोला भी गया भारत दैट इज इंडिया भारत दैट इज इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते अगर हम बात करें तो पहली बार 1912 में भाषा के आधार पर तीन राज्य बने थे भाषा के आधार पर पहला बिहार दूसरा उड़ीसा और तीसरा असोम ये भाषा के आधार पर पहली बार बने थे स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था उन्नीस में वो आंध्र प्रदेश बना था जो एक अक्टूबर उन्नीस को बना था उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी एम ने 2008 में पूछा भी था हैदराबाद के पहले स्थापना के समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी तो त्रेपनवे भाषा के आधार पर पहला राज्य ये बना था इन द इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज दैट इज आंध्र प्रदेश और 2 जून 2014 को जो तेलंगाना बना उनतीसवा राज्य के तौर पे बी एन श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसे ऑपरेशन काकाताई नाम दिया गया था तो बोलेगा ऑपरेशन काकाताई क्या है 
जो तेलंगाना का गठन किया गया था वो ऑपरेशन काका के अंतर्गत किया था ये कोड वर्ड था अब अलग अलग समय पर बहुत सारी कमिटियां बनी जैसे एस के धर आयोग बना एस के धर आयोग बना एस के धर आयोग भाषा के आधार पर गठन का इसने विरोध किया था प्रो, प्रो, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट बेसिक द लैंग्वेज और उस समय 1920 में एक नागपुर प्रस्ताव आया था उस नागपुर प्रस्ताव में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे ऐसा बोला गया परंतु भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने का विरोध एस के धर आयोग ने पहली बार किया था उसके बाद 48 में जे बी पी कमिटी आई जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टा भी सीतारामैया और अड़तालीस में इस रिकमेंडेशन के आधार पर ये जो जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टा भी सीतारामैया इन्होंने भी राज्यों का भाषा के आधार पर नो सपोर्ट नो सपेट ऑफ द बेस ऑफ लैंग्वेज इन्होंने किया त्रेपन में फिर फजल अली आयोग आया और त्रेपन में जो फजल अली आयोग आया फजल अली आयोग आया इसमें दो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर के एम पणिक्कर और ये फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर जो उन्होंने त्रेपन में दी शुरुआत में जो है चौदह राज्य और इन्होंने बोला था एक्चुअली सोलह राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश बनाने का परंतु फजल अली की बात को उस समय बैलेंस किया गया और चौदह राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए चौदह राज्य और छह छह केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जबकि फजल अली ने सोलह राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी तो आपको याद रखना है कि धर आयोग आया धर आयोग के बाद जो है जेबीबीपी कमेटी आई जेबीबीपी कमेटी के बाद फजल अली आयोग आया और फजल अली आयोग ने सोलह राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेशों की बात की परंतु इसकी बात नकार दी गई और चौदह राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेश बने वर्तमान में अट्ठाईस राज्य और नौ केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं यह आपको दिमाग में रखना इस तरीके का एक प्रश्न बन सकता है उम्मीद करें अलग अलग समय पर अगर हम बात करें तो एक मई 1960 को पहले मुंबई प्रांत था यहां पर और मुंबई प्रांत से ही सबसे पहले महाराष्ट्र का और गुजरात का गठन हुआ 371 आर्टिकल के तहत इनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी है 1961 में यहां पर गोवा बना 1961 में यहां पर गोवा बना 1961 में दमन और गोवा और दमन दीप जो है ये सारे छिन गए थे तो गोवा और दमन दीप जो है इनको मर्ज किया गया इकसठ में तिरसठ में 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड बना और नागालैंड को आर्टिकल 371 ए के अंतर्गत स्पेशल ट्रीटमेंट है नागालैंड को स्पेशल ट्रीटमेंट है उसके बाद उन्नीस में पंजाब से हरियाणा बना उसके बाद 1969 में सबसे इम्पोर्टेंट मद्रास से तमिलनाडु बना और इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं 50 साल भारत के किस राज्य के बनने के 50 साल पूरे हो रहे हैं प्रश्न बन सकता है तमिलनाडु के बहत्तर में हिमाचल प्रदेश बना मणिपुर बना जो तीन सौ इकहत्तर सी के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट लेता है जो पिछली बार पी ने क्वेश्चन पूछा था मणिपुर के बाद आपका त्रिपुरा बना यहीं पर इस समय मेघालय बना ये सारे उन्नीस में अस्तित्व में आए 73 के अंदर मैसूर से कर्नाटक बना 73 में मैसूर से कर्नाटक बना 75 में सिक्किम पूर्ण राज्य बना पहले वह सहयोगी राज्य बना सिक्किम को आर्टिकल तीन ऐप के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट है कर्नाटक को आर्टिकल तीन जे के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट है गोवा को आर्टिकल तीन आई के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट है फेडरेशन सेगमेंटेशन मेघालय को नहीं है मिजोरम को तीन जी के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट है अभी हाल ही में मेघालय में तीन जी के तहत इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति के निवेदन के बाद सरकार के निवेदन के बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट उन्नीस को अपना इंप्लीमेंट नहीं किया मानने से मना कर दिया उसकी कुछ धाराओं को तो तीन जी इसलिए चर्चा में क्योंकि मिजोरम अपनी बात पढ़ रहा हुआ है तो तीन जी से भी क्वेश्चन बन सकता है उन्नीस में अरुणाचल प्रदेश बना अरुणाचल प्रदेश को तीन सौ इकहत्तर तीन सौ इकहत्तर एच के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट है तीन सौ इकहत्तर एच के तहत और यहीं पर मिजोरम को भी राज्य का दर्जा मिला अभी हमने मिजोरम की चर्चा की कि तीन जी में स्पेशल ट्रीटमेंट है और अरुणाचल प्रदेश को तीन एच में स्पेशल ट्रीटमेंट है उन्नीस में गोवा बना गोवा को तीन सौ के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट है एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होकर नौ नवंबर 2000 को नौ नवंबर 2000 को बेसिकली उत्तरांचल बना जो बाद में उत्तराखंड हो गया पंद्रह नवंबर 2000 को झारखंड बना 
पंद्रह नवंबर 2000 को झारखंड बना 21 जून 2014 को अस्तित्व में तेलंगाना आया वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और निश्चित तौर पर यहां से क्वेश्चन आएगा 370 जम्मू कश्मीर में स्पेशल ट्रीटमेंट उसको हटाया गया अब दूसरी बात है आर्टिकल दो की आर्टिकल दो है नए राज्यों का प्रवेश न्यू टेरिटरी आर एनेक्सिंग ऑफ द इंडिया अब इसके भी तीन चार सेक्शन है एक है सेक्शन जिसको बोलते हैं अभ्यर्पण कोई अपनी मर्जी से भारत में आके शामिल हो गया जैसे जम्मू एंड कश्मीर विलय पत्र के द्वारा जैसे पांडिचेरी फ्रांस से हमने मांगा उसके द्वारा जैसे चंद्रनगर जैसे माहे जैसे यमन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप शामिल हो ये अभ्यर्पण के द्वारा भारत का हिस्सा बने दूसरी चीज है एक्रीडिएशन एक्रीडिएशन मतलब होता है उपवृद्धि प्राकृतिक तरीके से कोई अपने आप भारत में शामिल हुआ जैसे कच्छ का रन जैसे भारत का हिमालय जैसे गंगा नदी है ना सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास ऊपर की तीन नदियों का 80 परसेंट पानी पाकिस्तान को 20 भारत को नीचे की तीन नदियों का 20 परसेंट भारत को 80 परसेंट बीस परसेंट पाकिस्तान को 80 परसेंट भारत को तो भाई नदियों को उपवृद्धि के तहत शामिल किया गया है अध्यारोपित तो नहीं किया गया तीसरी चीज है ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन मतलब होता है आवेशन शांतिपूर्ण तरीके से या किसी को हमने कोई चीज दी थी और वो चीज हमने वापस ले ली जब बोला चक्रवात आया इकहत्तर में हमने बांग्लादेश को कुछ जमीन दी थी सौवे संविधान संशोधन के द्वारा सात मई 2015 को हमने बांग्लादेश से वो जमीन वापस ली और उनको उनकी जमीन वापस दे दी तो ये ऑक्यूपेशन है अगली चीज जो है वो है प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है चिरभोग शांतिपूर्ण तरीके से किसी क्षेत्र पर अपना कब्जा करना बफर जोन में जैसे अंटार्कटिका में हमने दक्षिण गंगोत्री चौरासी में नाइनटीन में मैत्री 2012 में भारती 2016 में नित्यम स्थापित किया या आर्कटिक में हमने 2007 में हिमाद्री 2011 में लॉसमन हिल और 2015 में हमने इंडो आर्क स्थापित किया ये तमाम चीजें हैं तो आर्टिकल दो में हमने बताया कि मेन द न्यू टेरिटरीज आर एनेक्सेड बाई द यूनियन इंडियन यूनियन भारत में नए राज्यों का प्रवेश अब तीसरी चीज है तीसरी चीज है हमने संसद को अधिकार दिया है कि वह नए राज्यों को बना सकती है आर्टिकल तीन में हमने संसद को पावर दिया है वो नए राज्यों को बना सकती है राष्ट्रपति के माध्यम से प्रक्रिया करके राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जाएगा संसद को कानून बनाने की शक्ति है और इनकेस द क्रिएट द न्यू स्टेट बाय द कंबाइनिंग ऑफ टू स्टेट छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड इसी अनुच्छेद के तहत बना है अनुच्छेद तीन ए के तहत बना है नए राज्यों को बनाने का पावर संसद को है संसद किसी की भी सीमा घटा बढ़ा सकती है पार्लियामेंट कैन बी द इंक्रीज एंड डिक्रीज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट ये तीन सौ इकहत्तर ख है तीन सौ इकहत्तर बी है तीसरा संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है जैसे नेफा से अरुणाचल हो गया उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया तो पार्लियामेंट कैन बी चेंज ऑफ द चेंज ऑफ द एनी स्टेट ये हो गया आपका आर्टिकल तीन सी तीनों बातें हो गई का तीन सौ आर्टिकल तीन ए संसद को पावर है वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद को पावर है किसी राज्य की सीमा घटा बढ़ा सकती है संसद को पावर है वो नाम में परिवर्तन कर सकती है और भी बहुत सारी चीजें अब आर्टिकल जो चार है वो ये कहता है कि आर्टिकल दो और तीन में परिवर्तन करने के लिए किसी प्रकार के संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है किसी प्रकार के संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है और राज्यसभा की सीटों का आवंटन भी जो है वो आर्टिकल चार के तहत होगा क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा है जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा है अब भारत का क्षेत्र इसमें आएगा कौन 28 राज्यों नौ यूनियन टेरिटरी और भारत संघ इसमें कौन आएगा इसमें आएगा 28 राज्य ये चीज को दिमाग में सेट कर ले आप महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको पढ़ना वही है जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है भैया धन्यवाद